اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا کہ رمضان و مہینہ اللہ نے جس میں قرآن کا نزول کیا یہ قرآن نوٹیفیکیشن ہے لناس تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے قوموں کو عروج بخشے گا اور جب وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو انہیں رسوا کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں گھمنڈ کرتے ہیں میں انہیں بہت جلد جہنم میں داخل کرنے والا مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں Every act has to be done to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Now we enter the most interesting session of the day. The question answers. I request Brother Zaid Patel also to join the dais. Questions have poured in. So we have taken some selected questions and the rest will be emailed or WhatsApp to you and the answers will be given by the same speaker you have opted for. The first question to Brother Zaid Patel. Agar maa baap ko bachche satate hain, to kya maa baap ko un bachchon ko chhod dena chahiye? Kya karna chahiye? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa lakhli wa sahabi ujmain amma baad. اگر ماں باپ کو بچے ستاتے ہیں تو ماں باپ کیا کریں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بچے میرا کل کا انویسمنٹ ہے کل جب ہم قبر میں ہوں گے یہ بچے اگر نیک بن جائیں صحیح راستے پر چلیں تو وہ نیکی کریں گے اور ماں باپ کو اس کا عجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا صدقہ جاریہ تو اگر چھوڑ دیں گے تو جیسے کہ ایک ہار چکے ہیں اس تعلق سے اور میں یہی مشورہ دوں گا میں جانتا ہوں کہ حالات الگ الگ ہوتے ہیں کبھی مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہی پریشان کرتے ہیں کچھ بچے لیکن ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ سے امید رکھنا چاہیے یہ بات پکی ہے کہ کوئی کتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو بدترین قسم کا کیوں نہ ہو اللہ اسے بھی ہدایت دینے پر قادر ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کرتا رہنا چاہیے کیونکہ فائدہ آپ کا ہی ہے مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتا رہے گا جزاک اللہ شیخ نیکسٹ کوشچن ٹو ایڈوکیٹ فیض سید ایسا کہا جاتا ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا تو کیا اکرا والی سورہ رمضان شب قدر میں نازل ہوئی ہے دیکھیں قرآن کے تعلق سے جو سوال آئے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تو ہاں قرآن رمضان میں نازل ہوا اور ان انزلہ فی للت القدر اگر اس کی آپ جو صورت ہے اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو اس میں اللہ بہمین کسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو نزول کا ہاں معنی ہے وہ دو معنی میں ہے ایک تو مکمل قرآن بھی اسی رات اترا اور تھوڑا بھی اسی رات اترا مطلب یہ ہے کہ قرآن ساتوے آسمان پہ لوح محفوظ پر تھا وہاں سے اسی رات کو مکمل طور سے پہلے آسمان پہ آیا اور ایک مخام پہ رکھا گیا جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے پہلے آسمان کی بہت زیادہ حفاظت کر دی گئی تھی اور جن اور شیعاتین جن کو موقع تھا پہلے آسمان تک جانے کا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تب سے ان کا جانا بند کر دیا گیا تھا قرآن کے مکمل نازل ہونے تک اور اس کے بعد اسی رات مطلب رمضان کے اندر شب قدر جو کہ اکیس تیویس پچیس ستاویس یا انتیس یہ پانچ راتوں میں سے کوئی کراتے ہیں اسی رات پہلی آیتیں بھی نازل ہوئی جس میں اقرب اسم ربی کل رضی اس صورت کی پہلی ابتدائی پانچ آیتیں اتری تھی اور اسی طرح پورا قرآن بھی اسی رات اترا اور تھوڑا قرآن بھی اسی رات جو ہے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا گیا جزاک اللہ نیکس کوشن ٹو زید پٹیل سجدے میں دعا کی کیا صورت ہے سجدے میں دعا کی کیا صورت ہے کیا اردو زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں جزاک اللہ خیرن جو سوال آیا ہے سجدے میں دعا کے تعلق سے اور یقیناً سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہے بندہ سب سے قریب اللہ کے ہوتا ہے سجدے کے حالت میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فق صرف فی ہی دعا اس میں کثرت سے دعا کرو لیکن نماز کا فارمیٹ عربک کا ہے نماز میں اردو کا حصہ یا اپنی کوئی زبان کا حصہ تیلگو تمل وغیرہ وہ نہیں آ سکتا کیونکہ نماز عربک زبان میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سجدے کی دعاؤں کے تعلق سے دو الگ الگ اپینینز ہیں ایک یہ کہ جو دعائیں ہمیں ثابت شدہ ملتی ہے تو وہ دعائیں خالی پڑے ایک انسان جیسے جو دعاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سبحان ربی اللہ نہیں بلکہ اور بھی کئی دعائیں اذکار ہمیں ملتے ہیں لیکن صحیح بات اس بارے میں یہی ہے کہ حدیث جب موجود ہے فق صرف فی ہی دعا اس میں کثرت سے دعا کرو تو اس میں قید یہی بس پڑھ سکتے ہیں ایسے قید کرنے کی ہمیں دلیل نہیں ملتی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف فرض نمازوں میں اذکار ہی پڑھ سکتے ہیں نفل نمازوں میں آپ اپنی دعائیں عربک میں کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر 
ایک انسان کو کوئی چیز چاہیے اور وہ کہہ رہا ہے ربنا عطینہ فی دنیا حسنا تو اس کے ذہن میں ہے کہ یہ دنیا کی یہ چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ اس نیت سے پڑھ رہا ہے تو وہ عربک کی دعا ہوئی لیکن وہ سجدے کے اندر وہ پڑھ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں کر سکتے ہیں ہاں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا لیکن جو دعا کے طور پر ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور وہ اللہ عالم لیکن زیادہ صحیح بات یہی مل رہی ہے کہ سجدے میں اطمینان سے لمبا سجدہ کریں جلدی والا سجدہ ہوتا ہے تو کہاں سے وقت بچنے والا ہے اطمینان والا سجدہ ہو تو وہ قربت والا وقت جو ہے اللہ کے قریب بندہ ہے بندہ اللہ سے مانگ لے جو مانگنا ہے تو یہ بہت بہترین وقت ہے کر سکتے ہیں لیکن عربک زبان میں ہی کریں بارک اللہ فیق نیکسٹ کوشچن ٹو ایڈوکیٹ فیس لوگ جن کا دین کمزور ہے بات بات پر قرآن کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں قرآن کی قسم ہے قرآن کی قسم ہے قرآن اٹھاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قرآن کی اہمیت کیسے سمجھائیں اور کیسے دعوت دیں دیکھیے سب سے پہلی چیز تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس بہت ساری قسموں کا ایک رواج بن گیا ہے کہ بس اس کو بس یوں ہی بول دیتے کبھی تو اس کا انٹینشن بھی نہیں ہوتا جیسا کہ کوئی بھی چیز دیکھیے و اللہ کا ایک سسٹم چالو ہو گیا کوئی و اللہ ہی و اللہ مطلب اب آپ خسم کھا رہے کہ اللہ اس چیز میں گواہ ہے اور میں بول رہا ہوں تو ایک سسٹم بن گیا ٹرینڈ بن گیا اسی کا ایک ایک چلن کا حصہ ہے قرآن کی خسم اور بہت کامن ہے چھوٹی چھوٹی چیز یا کسی بھی چیز پہ بس یوں ہی کھا لیتے قرآن کی خسم قرآن کی خسم تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خسم اگر کھائے تو اللہ کی کھائے اور کبھی جھوٹی نہ کھائے چونکہ قرآن اللہ کا کلام اس کی بھی کھائی جا سکتی ہے کبھی جھوٹی نہ کھایا تک اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا آپ چیز کو گواہ بنا رہے ہیں اللہ کے کلام کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے اس مسئلے اس بات پر کہ اللہ گواہ ہے میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک تو لہٰذا وہ سچی ہونا چاہیے کبھی بھی دوسرا اگر کسی نے ایسی قسم کھانے کا سسٹم بنا لیا تو وہ اس چیز کو فوراً جتنے جلدی ہو سکتے چھوڑ دیں اس لیے کہ ضرورت پڑنے پر بوقت ضرورت ہی قسمیں کھائی جائیں یہی بہتر ہے یاد رکھی تیسرا اگر قسمیں کھا لی ایسی اور ایک سسٹم بنا لیا تو یاد رکھی قسم توڑنے کا کفارہ ہے پھر اس کو اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے قرآن کی اگر اس نے خسم کھایا تو اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا اس کی تفصیلات بھی بہرحال وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ خسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے تو کوشش تو یہ کرے کہ قرآن کی خسم کھانے کا چلن نہ بنائے معمول نہ بنائے ضرورت پڑنے پر کھائی جا سکتی ہے اور کھائی جائے تو اس کو پوری کی جائے یا وہ سچ بولا جائے یا پھر اگر توڑی جاتی ہے تو پھر اس کا کفارہ دیا جائے نیکسٹ کوشچن ٹو زید پٹیل ایون دو میوزک از حرام آئی سی مینی مسلم لسن ٹو اسلامک سانگس نات وچ پریزز اللہ سبحان و تعالیٰ and involves musical instruments and says it's not haram where Allah has been praised. So please clarify on this. The question is that musical naat, aisi naat ya nasheed, jis ke indar musical instruments ho, to kya hai aur log isse jayaz bhi kehte hai. To haan, ye to pishan goi puri hui. Jo sahi Bukhari ki hadith hai, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya ke meri ummat mein kuch aise log aayenge جو شراب کو الگ الگ ناموں سے پکاریں گے اور حلال کہیں گے اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کہیں گے تو میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کہنے والے جب لوگ اگر آج آئے ہیں تو یہ تو پیشن کوئی پوری ہو رہی ہے جہاں تک یہ سوال ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کیا جائز ہے ناجائز ہے تو بہت اسٹرکٹ حدیث ہے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی حد ہل اما خصفن و مسخن و قدفن اس امت میں کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے و مسخن ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی صحابہ نے پوچھا متا دا کا یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا زہرت القینات جب گانے والیاں آ جائے گی عام ہو جائے گی والمعازف اور میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے وہ شری بطل خمور اور شراب عام طور پر پیا جانے لگے گا حدیث ترمیدی میں صحیح سنت سے ہیں اس حدیث کی کامنٹری میں سکالرز بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا فی حاد ہی لما اس امت میں یعنی خاص طور سے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ نان مسلمز میں تو یہ چیزیں پہلے سے عام ہیں لیکن مسلمانوں میں جب یہ چیز عام ہوں گی تو ان پہ یہ سزا کے طور پہ دنیا میں آنی لگے گی ہاں یہ بات بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہیں اس میں نان میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں مطلب میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے کبھی کبھار جو تھروت کے ساؤنڈ سے کچھ میوزیکل ساؤنڈس نکالے جا سکتے ہیں یا کچھ دوسرے اور طریقوں سے کیا جا سکتا ہے تو اس چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ ایسے سانگس کے آگے ان کو لکھنا پڑتا ہے نو میوزیکل انسٹرومنٹس یوز کیوں لکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر وہ نہیں لکھیں گے تو ایسا لگتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ ہی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی سننے میں جو چیز کے قریب لگ رہا ہے اگر ساؤنڈ آف دا تھروت کے قریب لگ رہا ہے کہ بھائی آواز میں بات کر رہ
شیخ ابن حسین رحم اللہ دوسرے اسکالرز نے جب دیکھا کہ یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے بعد میں ریسٹرک کرنے کے لیے کہا کہ اس چیز سے بہتر ہے بچے ہی کیونکہ یہ ٹرینڈ کہاں ہے کہ بیک ڈور انٹری آف میوزک ہے اسلامک ری پیکیج کر کے ایک حرام چیز کو دیا جائے تو ہم سب کو بچنا چاہیے کیونکہ مین چیز کیا ہے وہ ذکر سے دور کرتی ہے وہ چیز اللہ کی یاد سے ذکر اور دعا سے وہ چیزیں اکثر لوگ اس میں دور ہونے لگتے ہیں تو بہتر ہے کہ کوئی چیز زبان پہ گنگنانے آدمی لگتا ہے پھر وہ ٹنگ اسی میں بزی ہو گئی تو وہ ایک مقصد جیسا میوزک کا ہوتا ہے گانے بجانے کا ہوتا ہے ویسا سملر ہی مقصد اس کا ہو جاتا ہے زبان کہیں اور بزی ہو گئی تو ہماری زبان جو ذکر و اذکار میں بزی ہو وہ زیادہ بہتر ہے باقی اللہ عالم فیض بھائی سے سوال ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بعد اپنے فیس پر ہاتھ پھیرتے ہیں کیا یہ ثابت ہے نبی کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور روایتوں میں آتا ہے کہ دعا کی شدت کے اعتبار سے ہاتھ کو بلند بھی کیا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بدر کے مقام پر جب مسلمان پہنچے تھے اللہ رب العزت سے دعا کی اور آپ کے ہاتھ بہت اونچے تھے اور بغل کی سفیدی آپ کی دکھائی دے رہی تھی مطلب ہاتھ بہت اوپر کر کے دعا کر رہے تھے تو ہاتھ تو دعا میں اٹھانا ہے یہ سنت ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ اٹھانے کے بعد منہ پر پھیرنا ہے تو اس تعلق سے یاد رکھیے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے کہ ہاتھ کو دعا کے بعد جو ہے چہرے پر پھیرنا چاہیے بول تو لہٰذا چونکہ اس معاملے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے انسان اللہ رب العزت سے دعا کرے اور پھر اپنے ہاتھوں کو کھول لے اور پھر پھر جو کرنا چاہے بہرحال وہ کام کر سکتا ہے چہرے پر خاص طور سے پھیرنا کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے درکی زید پٹیل سے یہ سوال ہے اگر ہم کوئی دعا اللہ سے مانگتے ہیں بہت سال سے لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا وجہ ہے اس کی جو سوال ہے کہ کئی سال سے کوئی دعا کر رہا ہے اللہ سے کئی سال بعد بھی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس میں کیا وجہ ہے تو ہم یہ کہیں گے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ جو جانتا ہے وہ اچھا ہے ہمارے لیے تو وہ چیز جو چیز ایک انسان کئی سال سے مانگ رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ہم جائز اور حلال چیز مانگ رہے ہیں تو کوئی وہ بات نہیں کہ آپ دو تین بار مانگے پھر سے مت مانگنا جیسے انسانوں سے بھائی یہ دو دو تو بولے بار بار مانگ رہے ہو بار پھر سے مت مانگنا کوئی کہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کبھی کبھار کوئی چیز کا وقت طے ہوتا ہے اور وہ وقت صحیح وقت ہوتا ہے اس چیز کے لیے اور یہ بھی نہیں بھولنا ہے کہ وہ اتنی دعائیں کی وہ ویسٹ نہیں ہوئی وہ جو دعائیں ہم نے کی اس کی وجہ سے کوئی پریشانی جو آنے والی تھی وہ رک گئی اور وہ ساری پریشانیاں ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھائی انسان زندگی گزارتا ہے بہت پریشان گزار سکتا تھا اس پر پریشانیوں کا امبار آ سکتا تھا اس پہ بہت ساری چیزیں آ سکتی تھی وہ اتنے سال کی اس کی دعاؤں کی وجہ سے وہ چیز جو وہ مانگ رہا تھا وہ تو نہیں ملا لیکن اتنی ساری پریشانیوں سے وہ بچا ہوا زندگی گزارا اس نے تو ہمیں وہ بہائنڈ دا سین والی سٹوری نہیں پتا ہے ایک سٹوری ہے جو ہمارے سامنے ہے دکھ رہی ہے لیکن ایک چیز ہے جو بہائنڈ دا سینز ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہمیں جو ہونے والی تھی لیکن نہیں ہوئی تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کرتے رہو دعا کوئی پرابلم نہیں کرتے رہو دعا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ پر بھروسہ لیکن رکھو جزاک اللہ خیر ایڈوکیٹ فیض سے یہ سوال ہے قرآن کو جلانا صحیح ہے یا دریا میں ڈال دینا صحیح ہے میرے خیال سے یہ کوئی دیکھیے جو میرا جو سوال ہے وہ آج کے کانٹیکس میں جو میں نے بات کہی وہ ایک اسپیشل کانٹیکس تھا اور عثمان ابن عفان رضی ان کے زمانے کا آج کے دور میں اگر سوال یہ کانٹیکس میں ہے کہ قرآن بہت سیدھا ہو جاتے ہیں اور آپ کبھی پھٹ جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹس بار بار پڑھنے سے کور الگ ہو جاتے ہیں یا کبھی پرانا ہونے کی وجہ سے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ریڈ کریں تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو دیکھیے اس کے لیے سب سے بہتر چیز تو یہ ہے جو میں نے دیکھی ہے ہمارے شہر میں تو ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر ایک سسٹم بنایا گیا ایک صندوق رکھا جاتا ہے اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے دینی پرانے اور قرآن وغیرہ کتابیں لا کے اس میں ڈال دیجیے تو لے جا کے اس میں آپ ڈراپ کر دیں گلف وغیرہ میں بھی ایسے صندوق ہوتے ہیں مسجدوں میں رکھے آپ ڈال دیں اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سسٹم میں نے دیکھا وہ لوگ پانی کو گرم کرتے ہیں اور ان کتابوں کو ڈال کے نکالتے سیاحی الگ ہو جاتی ہے اور بک الگ ہو جاتی ہے سمجھے آپ تو جلانا درست نہیں یاد رکھیں آپ ایسے اداروں میں جائیں اور اداروں کے اندر دے دیں وہ لوگ اس کو پانی کے ذریعے اس کی سیاحی کو الگ کر لیتے ہیں اور آگ کو الگ کرتے ہیں وہ سسٹم سب سے بہترین سسٹم ہے اس کو ریسائیکل بولیے یا جو بھی ہے یا پرانے ہو جاتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے لوگ لے جا کے
تاکہ پھر لوگ لائے اور اس کے بعد ریسائیکل کرنے کے جو بھی طریقے ہیں وہ لوگ کرے میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے آپ قرآن کو جلائیں نا اس معاملے میں دا لاسٹ کوشچن فار ٹو نائٹ فار بدر زید پٹیل اٹس اے لانگ بٹ آ کمیونٹی انفارچونیٹلی از موسٹ مس گائیڈیڈ ان میٹرس کنسرننگ توحید اسلامک پرنسپلس اینڈ فنڈامنٹلس آر بین فیبریکیٹڈ اینڈ کانکوٹیڈ ٹو سوٹ دا کنوینئنس آف سو کالڈ مسلمس ان سچ اے سینیریو یو آئی پلس چینل ٹی وی and its great learned and equivalent speakers have been doing a great job alhamdulillah as a common muslim how do we propagate islam through i plus channel so that maximum people follow islam the right way how do we create awareness among the people to follow glorious quran and the authentic hadith only through i plus tv like this and he's uh, told sorry also about the long question okay دیکھیے الحمد للہ آئی پلس ٹی وی اللہ کے احسان سے پچھلے تین سال سے ٹوینٹی فور آرز نان اسٹاپ پین انڈیا انڈیا لیول پر فل انڈیا میں الحمد للہ ہمارا سیٹلائٹ براڈ کاسٹ چل رہا ہے لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایسے ٹائپ کے ٹی وی چینل جب اسٹارٹ ہوتے ہیں تو بڑی کانفرنسز بڑے ہوڈنگس بڑی پبلسٹی کے ساتھ پورے بینک کے ساتھ فل لانچ کیا جاتا ہے ہمارے پاس ویسے ریسورسز نہیں تھے ہم نے اسٹارٹ کیا آج اللہ کے احسان سے تین سال کے پیریڈ میں ون تھرٹی پروگرام سیریز آ چکے ہیں صرف قرآن کے اوپر تین پروگرام سیریز ہیں سیرت اور بچوں کے پروگرامس ٹین ایجرس کے پروگرامس عورتوں کے لیے تو ون تھرٹی پروگرام سیریز ہے اسی اسلامک اسپیکرز آ چکے ہیں ماشاء اللہ اور الحمد للہ چل رہا ہے بٹ واٹ وی نیڈ ہمیں آپ کی طرف سے چند چیزیں چاہیے یہ چیز چاہیے نمبر ون آپ کی زبان چاہیے آپ کی جو زبان جو ایک سمپل سی میڈیا ہے کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ ایک بہت اہم پبلسٹی ہوتی ہے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں تو الحمد للہ یہ انڈین گورنمنٹ لائسنس کے ساتھ ٹی وی چینل چل رہا ہے فری ٹو ایئر چینل ہے کوئی چارج نہیں دینا ہے انہیں ہمارا موبائل کا اپلیکیشن ہے جو آپ اگر موبائل میں صرف تین ایم بی کی جگہ ہمیں دے دیں تھری ایم بی آئی فون ہو یا اینڈرائڈ ہو تو یہ چھوٹا سا ایپ ڈالیے اس میں ساری چیزیں ماشاء اللہ اویلیبل ہیں تو اگر آپ اپنی زبان کے ورڈ آف ماؤتھ سے کسی کو بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کے تعلق سے تو آپ کو ایک بار زبان چلا لی ہوں گی لیکن چوبیس گھنٹے میں دن رات میں کبھی بھی وہ ٹی وی میں دیکھ لیا اس نے اور اس نے کر لیا تو الحمد للہ آپ کو اس کا آجر ملتا رہے گا الحمد للہ اور ہمیں بھی اس کا آجر ملتا رہے گا دعوت کا کام جو آپ نے کہا کہ لوگوں میں علم بڑھانا ہے عام کرنا ہے وہ عام کرنے میں ماشاء ایک بڑی چیز ہے ایک اور چیز ہے بعض بعض علاقوں میں کیبل والے نارملی کیا ہوتا ہے کیبل والوں کو کیریج فیس دینی پڑتی ہے ٹی وی چینلز جو ہوتے ہیں انڈیا میں کیبل والوں کو کیریج فیس دیتے ہیں ہم نے آج تک کسی بھی کیبل والے کو ایک روپیہ کیریج فیس نہیں دی کیونکہ ہمارے پاس تھی ہی نہیں لیکن ہمارے پاس جہاں جہاں ہم پہنچے وہ صرف لوگوں کے ورڈ آف ماؤتھ سے پہنچے ہیں لوگوں نے اپنے کیبل والوں کو کہا بلکہ میں آپ سب سے کہتا ہوں اگر آپ کسی ایسی ایریا میں جہاں نہیں آ رہا ہے تو ہر ہفتے فون کرو کیبل والے کو خود بھی اور پانچ دس لوگوں کو اور موٹیویٹ کریے اگر ہر ہفتے فون کریں گے تو ہمارا ایکسپیرینس یہ کیبل والے کسٹمرس کو ناراض نہیں کرتے ہم جب جاتے ہیں تو ہم سے پیسے مانگتے ہیں لیکن کسٹمرس کو وہ لوگ ناراض نہیں کرتے تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ ایک تو لوگوں کو بتائیے کیونکہ آپ کسی کو ایک بار بتا دوں گے ایک بار ایپ ڈال دو اس کے موبائل میں کام ہوتا رہے گا ان شاء اللہ نوٹیفیکیشن ہمارے جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں الحمد للہ اس کے علاوہ کیبل میں اگر نہیں ہے موجود تو وہاں پبلسٹی کر دیجیے یہ مت کہیے ہمارے گھر میں کیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کے گھر میں نہ ہو اچھی چیز ہے الحمد للہ اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے لیکن علاقے کے گھروں میں تو ہوتی ہے کم سے کم علاقے کے لوگوں تک دعوت پہنچے الحمد للہ ایک اور چیز ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اس میں ہم سب کو مل کر اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ بہترین طور پر میڈیا کے ذریعے اسلام کے تعلق سے جو اتنی ساری غلط فہمیاں پھیل رہی ہے ہمیں صرف کریکٹ میسج آف اسلام لوگوں تک پہنچانا ہے دس از واٹ اسلام از اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کے لیے ایک موقع ہے آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے کیپیسٹی کے مطابق اس کام سے ہمیں جڑ کر ہمیں سپورٹ کرنے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیر بارک اللہ حفیق برادر زید پٹیل اینڈ ایڈوکیٹ فیض سید